Jeg hedder Cecilia Møller, og jeg har skrevet Brødningsmennesker. Januar 2014. Jeg er alene i det bælmørke kontor, kun i selskab med harddisken Sagte Brum. Det har været en lang dag med filmredigering på produktionsskolen. Jeg læner mig tilbage og lader tankerne flyve. Det er et halvt år siden, jeg droppede ud af gymnasiet, men det kunne lige så godt have været i går. Jeg lader øjnene flakke rundt i mørket. Sådan er det åbenbart at blive voksen. Efterladt, alene i mørket. I det mindste er jeg ikke så bange længere. I hvert fald ikke på samme måde, som jeg var på gymnasiet. Der havde jeg alt for mange kampe, der ikke gjorde andet end at skabe forvirring og skam i mit allerede kaotiske liv. Jeg havde brug for ro omkring mig. Næste gang er jeg forhåbentlig bedre og klar. Jeg tænder for skærmen igen og lader det blålige lys fylde rummet. Jeg trykker på play, og pigen i filmen kigger ud på mig. Hun har det ikke godt. Hun ser kuget, fortvivlet og bebyrdet ud. Jeg kender hende faktisk bedre end nogen anden. For pigen er mig, Cecilia, og det er min film bag masken. Den er en bearbejdning af de kampe, som ikke blot betød mit frafald fra gymnasiet, men som har ændret hele mit liv og lært mig, at før man kan udvikle og udfolde sig, så er det nogle gange nødvendigt at bryde med det vante for at gøre plads til det nye. Frigørelsen spiger. Så længe jeg kan huske, har det været min mor, der stod for opdragelsen. Sådan er det, når ens forældre er skilt, og man bor hjemme ved sin mor. Det var hende, der prædikede om moral og om de vigtige ting i livet. Hjemme hos os var det religionen, som stod bag alle beslutninger. Hverdagen bar præg af Bibelens mange regler og Jehovas vilje. For hvert valg måtte jeg nøje overveje, hvilke beslutninger der skulle tages, og hvilke konsekvenser de ville have. Det var Bibelens syn på det rigtige, jeg blev oplært i. Vær lojal, lydig, beskeden og kærlig. Og så var der alt det forkerte. Det, som ikke behærer Jehova. At tilbede hedenske guder, behærer ham ikke. At tilbringe for meget tid med sine ikke-kristne venner, behærer ham ikke. At have samleje med en af samme køn, behærer ham ikke. Faktisk er det en videre stykkelighed. Noget, der gør, at ens sjæl vil møde undergang. Så da det gik op for mig, at min tiltrækning af piger ikke bare var en fase, der sluttede, når hormonerne dæmpede af, behagede det hverken mig eller Jehova. Jeg var en videre stykkelighed. En, hvis sjæl var dømt til undergang. Jeg var forkert. Det smertefulde og frie brydningsliv. Filmen spiller videre. Pigen har en hvid maske på. Den skjuler hendes sande jeg. Hendes arme er spændt ud, bundet fast ved ræb, og hun bliver trukket i som en marionetdukke. Min mor tørrede endnu en tårer af sin kind og kiggede på mig. Angsten og frygten for, hvordan hun vil reagere, fik mit hjerte til at galopere sted og gjorde det svært for mig at se hende i øjnene. Jeg skammede mig mere, end hun skammede sig, og min tvivl på religionen og Jehovas eksistens ramte mig lige så hårdt, som den ramte hende. Hun lukkede døren forsigtigt efter sig, og jeg sad alene tilbage på min seng. Det siges, at hvis man deler sin byrde med andre, er læsset ikke så tungt. Men i denne situation blev det tungere. Meget tungere. Da jeg var den eneste, som kendte til min tvivl, tvang jeg mig selv til at tro. Jeg tog mig mere tid til at læse i Bibelen og blev mere aktiv til møderne. Men det var et skuespil, der kunne mig til for at bevise min stærke tro. Ikke over for andre, men for mig selv. Jeg pressede mig selv til at tro. Jeg frygtede at miste det, der altid havde været centrum i hele mit liv. Jeg frygtede erstatningen af det vante med en ukendt og skræmmende verden, og jeg forsøgte desperat at holde fast i min gamle verden. Men når tvivlen hele tiden presser sig på, er det svært ikke at gå brudet i møde. Det bliver svært at være som en lus mellem to negle, og det bliver svært ikke at må bestemme over sit eget liv. Alle bør have friheden til selv at styre sit liv, og når friheden til selv at træffe sin egne valg bærer præg af en andens vilje, så føles det som at blive berøvet. Selvom frygten for den ukendte verden stadig var stor, begyndte jeg at indse, at brudet var nødvendigt for mig, og langsomt opdagede jeg, at det ikke var det anderledes, jeg frygtede, men selve brudet. Jeg frygtede brudets kolde og mørke vinger, der langsomt havde svøbt sig om mig i et kvælende tag, og suget alt livsglæden ud af mig. Men det var brudet, som banede vej for nye muligheder, nye horisonter, 
Og så var det med at kæmpe sig igennem. Normens linker tryghedens bånd. I filmen er pigen nøgen og mærket af sorte hænder. Hænder, der prøver at forme hende. Hænder, der prøver at styre hende. Hun rives rundt i håret. Overalt omklamres hun af hænder, som langsomt strammer deres tag i hende. Familiens bånd er stærke og derfor svære at bryde. I Bibelen står der, at man skal ære sine forældre. Selvom jeg ikke er troende længere, er der stadig kristne moralske principper, jeg holder fast i. Familien betyder alt for mig, og jeg vil altid prøve mit bedste for at gøre dem glade og stolte over mig. Nu hvor jeg ikke kunne gøre min mor stolt ved at blive døbt i hos vidne, vil jeg gerne gøre hende stolt ved at få en god uddannelse. Jeg kæmpede en brav kamp. Jeg ville så gerne leve op til hendes, min families og nok også mine egne forventninger. Jeg skulle være så perfekt som overhovedet muligt. Det der indebar til synligheden, at jeg altid skulle behage nogen. Men når nu jeg var blevet familiens sorte for, og ikke længere kunne gøre dem stolte ved at blive et jordes vidne, måtte jeg være perfekt på en anden måde. Jeg prøvede på at være den gode elev. Den elev, der altid vil møde til tiden hver dag. Den elev, der altid vil lave sine lektier og være aktiv i timerne. Jeg prøvede på at være perfekt og på at være et godt forbillede for mine yngre søskende. Mit behov for at klare mig godt i skolen var lige så meget et pres fra min familie, som det var et pres fra min egen idé om et godt forbillede. Men efter det brud, jeg har været igennem, som har sat dyb ar i sjælen og lider under de mørkere og deprimerende ekko af forbruget, er det svært at være den perfekte elev. Faktisk blev jeg det aldrig. Fraværet håbede sig op sammen med de ufærdige lektier, og karaktererne dalede stødt. Alt gik ned ad bakke, og jeg begyndte at mærke frygten røre på sig igen. Jeg frygtede, at jeg skulle miste de stolte blikke fra min familie. Min tid i gymnasiet blev bare mere og mere uoverskuelig, og når jeg prøvede på at fokusere på mine lektier, blev min tankegang til en rodet masse af negativitet. Lortekarakter! Du kan ikke finde ud af en skid! Og da de tanker først var begyndt, blev jeg fyldt med skam til bristepunktet. Du kan aldrig gøre dem stolte. Du er ikke god nok! Og så var det nemmere at give op end at kæmpe videre. Samfundet, fængsel eller frirum for det gode liv. Den næste scene er voldsom. Pigens hoved bliver presset ned i en balje fyldt med vand, og hun kæmper for at komme op. Trods hendes forsøg på at bryde fri af vandets kvælende fængsel, bliver hun holdt nede af alle forventningerne, alle reglerne, al den stress og alt det pres. Hun er ved at drukne. I det moderne samfund er det svært at overleve uden en uddannelse. Det er derfor et ideal at gå efter en lang og prestigefuld uddannelse, som kan sikre en et succesfuldt liv. For mig er det ikke vigtigt med en lang uddannelse, som vil give mig en mulighed for en god løn, men en uddannelse, der stemmer overens med mine værdier. Jeg vil hellere have et dårligt betalt job, jeg nyder, i stedet for et vellønnet job, jeg ikke er glad for. Men det er en holdning, jeg er nået til, efter jeg dropper ud af gymnasiet. Normalt var jeg ellers ligesom mange andre gymnasieelever. Jeg stressede over min karakter, bekymrede mig om min fremtid og hvilken uddannelse jeg skulle have. For den uddannelse, man har, er med til at styre resten af ens liv. Jeg oplevede ikke kun et pres fra min familie og mig selv, men også fra lærerne, skolen og hele vores uddannelsessystem. Lærerne kastede rundt med lektierne og tog ikke højde for, at man i forvejen var godt stresset over seks andre afleveringer i samme uge. Svævende som en tung sky omkring mig, lå også det pres, at man skulle klare sig godt. Sådan følte jeg det i hvert fald. Og når det ikke lykkedes, bad alle mig om at tage mig sammen og gøre det bedre. Alle. Skole, lærer, familie. Også selvom jeg allerede prøvede mit bedste på at følge med. Når ens fravær er for højt, vælger skolen at straffe en med ekstra eksamer, det under dækker til for at hjælpe eleverne med det manglende pensum. Det er som at sparke til en, der allerede ligger ned. Min oplevelse er, at hverken skolen eller uddannelsessystemet har forståelse for, at de personlige problemer kan have en stor indflydelse på studierne. At man i forvejen på vej ned i et dybt hul og pludselig får smidt de ekstra eksamer med i rygsækken, gør det det ikke lettere at komme op igen. De ekstra eksamer er mere med til at få en til at falde fra, end at få en til at kæmpe. 
programmerede maskiner eller frit tænkende mennesker. Det lykkedes pine brød fri. Hun vikler sig ud af ræbene, river sit hoved op af det kvældende vand, kæmper sig fri af de fængslende hænder. Filmen toner ud. Den er færdig og klar til at blive lagt op på YouTube. Masken blev for tung at bære, men det krævede vilje og mod at smide den fra sig. Når jeg tænker tilbage på mit frafald, tænker jeg på, om jeg kunne have gjort tingene anderledes. Jeg kunne godt have kæmpet mere for at blive i gymnasiet, men min karakter ville formodentlig også have lidt under det. Når depressionen og skyldfølelsen presser sig på, og selv det at skulle overskue og gøre sig klar til skole er en udfordring, så kan det være en sand prøvelse at give det hele et ekstra skub, også selvom jeg vidste, jeg godt kunne. Vender jeg det kritiske blik udad, så er min oplevelse, at skolesystemet har meget få ressourcer til sådan en som mig med personlige problemer. Hjælpen er at finde, men kun i et meget begrænset omfang. Har man brug for hjælp fra en skolepsykolog, bliver man kun bevilget tre samtaler. Har man brug for flere, er der ikke andet at gøre end at punge ud og betale for sin egen psykolog. Og det er ikke alle, der har en økonomi til det. Når skolen ikke tager højde for de personlige problemer, efterlader det en med følelsen af, at skolen ikke kan rumme den udvikling, som ligger i ungdommens natur og som nogle gange kan være problemfyldt. Det var, hvad jeg gik igennem. Jeg gik igennem en personlig udvikling, der resulterede i et brud med min religion og med store personlige konsekvenser til følge. Det gik ud over min psyke, min energi og mine studier. Og når der knap nok er hjælp at finde på sin skole, hvor skal man så gå hen? Tilbage stod jeg med følelsen af ikke at være god nok til vores samfund. Jeg følte lige frem, at jeg ikke kunne blive accepteret, hvis ikke jeg fulgte med strømmen og blev ligesom de andre. Det føler jeg stadigvæk. Og den uddannelseskultur, vi har, har jo ikke ændret sig, siden jeg stoppede på gymnasiet. Men er det virkelig værdier, som et moderne, oplyst og frit demokrati opfostrer? At du er dømt ude, hvis ikke du passer ind i en af samfundets udvalgte støbeform? Jeg underkender på ingen måde, at vi har en forpligtelse over for vores samfund. Men skal denne vej tungere end forpligtelsen over for en selv? Alle skal naturligvis bidrage med sit til fællesskabet. Men bør det bidrag ikke være baseret på det, man er god til, og ikke det ens forældre vejleder eller systemet, siger man skal? Man skal ikke stå tilbage med en følelse af at være fanget, men en følelse af at være fri. For at skabe må man bryde. Det gælder i alle livets aspekter. Landmanden, der bryder jorden for at så, spireren, der bryder ud af jorden for at gro, blomsten, der bryder ud i lyset for at sprede sine spire. Vi er alle brydningsmennesker. Det ligger i vores natur. Forsøger man at stoppe dette brydningsliv, så kvæles livets naturlige udvikling. Tingens forskellighed skabes i brydningen. Ikke alle blomster kan være roser. Ikke alle mineraler kan være guld. Ligesom vi ikke alle kan være advokater, økonomer, håndværkere eller ingeniører. Vi er alle forskellige, så giv os vores frihed til at være det. Giv os friheden og støtten til at bryde ud og gøre det, vi hver især er bedst til.